നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ച നടക്കുന്ന വിഷയം കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ അഞ്ചു പി ഷാജി എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യ സംബന്ധിച്ചാണ് അതായത് സ്വാശ്രയ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയതാണ് ചെറുപ്പുങ്കലിലെ ബിഷപ്പ് വയലിൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയ പെൺകുട്ടി പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നില്ല രണ്ട് ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ മീനച്ചലാറിൽ നിന്ന് അഞ്ചുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കിട്ടി വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോപ്പിയടിയാണ് വിഷയം ഹോൾ ടിക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നു ഇത് പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയെ കോളേജിൽ നിന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇതിൻ്റെ മാനസിക വിഷമത്തിലാണ് അഞ്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള സംസാരവും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് അധികൃതരും ഇത് തന്നെയാണ് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട വിഷയമാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം എന്നാലല്ല വളരെ കാലമൊന്നും പിന്നോട്ട് പോകണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ട് വർഷം പിന്നിലോട്ടെടുത്താൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തെട്ട് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കേവലം രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലായിരുന്നു സംഭവം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ കോളേജായ ഫാത്തിമ മാതാ കോളേജിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി സമാന വിഷയം കോപ്പിയടിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കുട്ടിയോട് അധ്യാപകർ വളരെ ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നു അതിൽ മനന്നുണ്ട് കോളേജിന് മുന്നിലെ ട്രെയിനിൻ്റെ മുന്നിൽ ചാടി ആ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു രാഖി കൃഷ്ണ എന്നായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അതാരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല സമാനമാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇത്തരം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത മാനേജ്മെൻറ്റുകളും അവരുടെ ധാർഷ്ട്യവുമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അഞ്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സംഭവത്തിലും വിഷയം സമാനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ ധാർഷ്ട്യം തന്നെയാണ് ചെറുപ്പുങ്കലിലെ ഈ ബി ബി എം കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയതിനു ശേഷം കാണാതായ ഈ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോളം ഈ കോളേജ് അധികൃതർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അന്വേഷിച്ചതുമില്ല ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സഹോദരൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായതിനു ശേഷം കോളേജിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളായ ജോസഫ് ഞാറയ്ക്കൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് അത് എന്ത് സംബന്ധിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഏതോ പെൺകുട്ടി ആ കോളേജിൽ നിന്ന് ആരോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിനെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്ന തരത്തിലുള്ള മറുപടി ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് രണ്ട് ജില്ലകളിലെ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്ന കോളേജിലാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും അധ്യാപകരുടെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ തിരുത്തി പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ പെൺകുട്ടി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഹാളുടെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കോളേജ് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കൈവശം നിന്ന് ചോദ്യപേപ്പർ ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർക്കോ ആർക്കും അറിയില്ല ഒരു കോളേജാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയമാണ് കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട് ആർക്കും കയറി മേയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമല്ല അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആരും നോക്കിയില്ലെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നാണ് കോളേജ് അധികൃതർ പറയുന്നത് എത്ര ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വിശദീകരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ കോളേജിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം ആ കോളേജിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കോപ്പി അടിച്ചതെങ്കിൽ കോപ്പി അടിച്ചത് അതിന് പിടിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വ മാർക്കാണ് ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവിടെ എത്ര അധ്യാപകർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിനോട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് അല്ലാതെ അവരുടെ മനോനില തകർത്ത് വിടേണ്ടവരല്ല കൊല്ലത്ത് രാഖി കൃഷ്ണ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സമാന മനോഭാവം തന്നെയായിരിക്കണം അഞ്ജു ഷാജിക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇത്രയും അപമാനിക്കപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ഇനി സമൂഹത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ആ കുട്ടി ജീവൻ എടുക്കാൻ
കൊടും ക്രൂരത തന്നെയാണ് മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പരിപാടി തന്നെയാണ് പല ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റുകൾക്കെതിരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതി വ്യാപകമായി കേൾക്കാറുണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നാണ് പറയുന്ന ന്യായം ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഡിസിപ്ലിൻ വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളോട് പോലും വളരെ മോശമായി പെരുമാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് പല രക്ഷിതാക്കളോടും സംസാരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോളണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഔദാര്യമാണോ ഈ വരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ കൊടുക്കുന്നത് ആണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ബിസിനസ് ആണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ സാമൂഹിക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് പണം അടച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സേവനം കൈപ്പറ്റാനാണ് വരുന്നത് അവരോട് കുറച്ച് മാന്യമായ കീടപെടാം ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ചില കസേരകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ അഹങ്കാരം കാണണം അവരുടെ വിചാരം ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തെ രാജാവാണ് ഇവർ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇരിക്കുന്നത് സിംഹാസനമാണെന്നാണ് വരുന്നവരെ എന്തിന്റെ പേരിലായാലും താറടിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടത്തെ ന്യായമാണ് ഇത് കേരളമാണ് മാഷെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ ഇനി രാഖി കൃഷ്ണമാരും അഞ്ചുമാരും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന് ആദ്യപടിയായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടത്തെ മാനേജ്മെന്റുകളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണമെന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തൃശൂർ നെഹ്റു കോളേജിലും സമാന സംഭവം ഉണ്ടായി ജിഷ്ണു എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിരന്തരം ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നില്ല കാര്യം അവിശുദ്ധ ബന്ധമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം മാനേജ്മെന്റുകൾ എത്രത്തോളം പണം ഒഴുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പേർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇത്തരം അഞ്ചുമാർ ഇനി ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാര്യം അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാം ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ശാസിക്കാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോടൊപ്പം വിടാം എത്ര എത്ര ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവനൊന്നും ഒരു വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല പോണത് പോയി തൊലയട്ടെ എന്നുള്ള മനോഭാവമാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ അധ്യാപകർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ആ പദവിയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത കുറെ വർഗം ആ ഗണത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ പെടുത്താൻ കഴിയൂ കാര്യം നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ പേര് നിലനിർത്താൻ കുറെ വിശദീകരണങ്ങളും ന്യായങ്ങളും നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരാളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതിൽ പ്രേരണാ കുറ്റം എന്നൊരു സംവിധാനം കൂടിയുണ്ട് അയാൾ സ്വമേധയായി പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല അതിന് പ്രേരണ നൽകുന്ന സംവിധാനം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാകും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായിട്ട് അതിൽ ഇടപെടൽ നടത്താത്ത കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉള്ളത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇത്രയും വിശ്വാസത്തോടെ അയക്കാൻ കഴിയുക അവരിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ന്യായമുണ്ട് പാരലൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെ വന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ ആരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നതും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ കോപ്പി അടിച്ചതിന് പിടിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുപോലും നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ അന്വേഷണം പോലും നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് പൊതുവെ ജനങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാനും കഴിയില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ അഞ്ചുവിന് നീതി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ കണ്ണീർ ഈ സമൂഹം കാണാതെ പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാശി പിടിക്കാനാകില്ല ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ഈ സമൂഹത്തിനും വാശി പിടിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ കഴിയും റിപ്പോർട്ടുകൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എഴുതി വാങ്ങിക്കാനും കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കുറേയേറെ മനസാക്ഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക തന്നെ ഈ സമൂഹം ചെയ്യണം ഇവരോട് മുഖം തിരിക്കണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള കോളേജുകളായിരുന്നാലും വിദ്യാർത്ഥികളെ മാനസിക പീഡനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ